The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non-commercial program is for educational purposes only. You're listening to Aap sun rahe hain to in suno tha Ningle ka ekna da Kyun khelta idira Radio 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 Azim Prem ji University आप सुन रहे हैं दास्ताने संविधान सिर्फ रेडियो अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी पर दोस्तों क्या हाल है आपके नमस्ते सलाम सत्याकाल और कैसे पूछे आपका हाल उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे आज है जनाब 26 जनवरी आज हिंदुस्तान एक गणतंत्र राज्य यानी रिपब्लिक बना था मतलब आज हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान अपनाया था एक्चुअली अपनाया भी क्या था अपने ही संविधान को आत्म अर्पित किया था मतलब हिंदुस्तान के नागरिकों ने अपने आप को यह संविधान दिया था वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान ने हमें किसी की प्रजा से एक नागरिक बना दिया हमने खुद को बहुत सारे अधिकार दिए जिसकी बदौलत हम अपने न सिर्फ हक की मांग कर सकते हैं पर हम पर यह जिम्मेदारी भी है कि इस देश को बेहतर और मजबूत देश बनाए जहां हम सब जाति पाति भेदभाव के पार एक इज्जतदार खुशहाल जिंदगी गुजार सके पर क्या हम जानते हैं कि हमारा संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना शायद हां शायद नहीं कोई बात नहीं अगर आप नहीं जानते या और जानना चाहते हैं तो फिर हमारे आज का ये एपिसोड जरूर सुनिए क्योंकि आज मैं आपको हमारे संविधान की कहानी सुनाने वाला आप सुन रहे हैं दास्ताने संविधान सिर्फ रेडियो अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी पर आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया भारत के संविधान की कहानी तो बहुत लंबी होगी इसलिए मैं आज सिर्फ आपको कुछ खास पड़ाव से लेकर जाऊं भारत का संविधान या हिंदुस्तान का आईन तय करने का सफर थोड़ा मुश्किल था इसलिए नहीं कि हमारे पास इसको लिखने के लिए काबिल लोग नहीं थे पर इसलिए क्योंकि हमारे देश में कोई एक जाति धर्म या भाषा बोलने वाले नहीं कई ये देश जिस पर हमें इतना फक्र है इतना गर्व है वो एक बहुत ही डाइवर्स देश है विविधताओं से भरा पूरा और यही हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है तो क्या हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच सुनते हैं जो उन्होंने चौबीस जनवरी उन्नीस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी सुनिए It is more than three years that we began the work of this Constituent Assembly under your leadership, and during these three years, much has happened in this country, which has changed the face of this country. We have faced turmoil and crisis repeatedly, but we have gone on with this work of making a constitution for the Republic of India, and now we have accomplished that task. That chapter is closed. Fresh labor the waiter. Another chapter begins in a day or two. जैसा कि आपने नेहरू जी की स्पीच में सुना संविधान को लिखने में तकरीबन तीन साल का वक्त लगा अगर एग्जैक्टली exactly बताऊं तो दो साल ग्यारह महीने और सत्रह दिन बाई द वे द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड विद इन फोर मंथ्स ऑन दी अदर हैंड दस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन टूक अबाउट नाइन ईयर्स However, all these constitutions are much smaller than the Indian Constitution. In fact, you will be happy to know India has the world's longest constitution, with 146,385 words, while the constitution of Monaco is the shortest written constitution with about 3,814 words. इसको लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था जिसमें 389 मेंबर्स थे विभाजन के बाद कुछ साथी पाकिस्तान चले गए और 299 के करीब मेंबर्स बचे और ये देश के हर राज्य हर प्रोविंस से प्रिंसली स्टेट से अलग अलग कम्युनिटी से शामिल हुए थे 
हम में से शायद बहुत लोग नहीं जानते हों लेकिन हिंदुस्तान को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ये बात सबसे पहले एम एन रॉय साहब ने 1934 में रखी थी और उसके बारे में कभी और बात करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले नाइन्थ दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जिसको बाद में सेंट्रल हॉल ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बोला जाता है वहां पर मिले 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया कि हमारे इस काम में आपकी हमेशा हमको मदद मिलती रहेगी और आपने जिस उदारता और फैयाजी के साथ मुझे चुनकर यहां बैठाया है उसी उदारता और फैयाजी के साथ मेरे काम में आप हमेशा मदद करते रहेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जलसा बड़े कठिन समय में हो रहा है हम ये मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें और और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों के सामने भी जहां जहां वो हुई हैं रही हैं वहां भी आपस के मतभेद रहे हैं और ऐसे मतभेद जोरों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश भी किए गए हैं हम ये भी जानते हैं कि बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों का जन्म झगड़े लड़ाई कुंडी के बीच में हुआ किया है और बहुत की कार्रवाइया भी ऐसे ही झगड़े और फसाद के बीच में हुई हैं मगर बावजूद इन दिक्कतों के उन असेंबलियों ने अपना काम पूरा किया और जो उसके उस जमाने में मेंबर हुआ करते थे उन्होंने हिम्मत से सद्भावना से फयाजी से रवादारी से एक दूसरे के ख्यालों को अपने सामने रखते हुए एक दूसरे को एक तरह से आपस में मिला करके इस तरह के विधान पैदा किए हैं जिसको उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तेरह दिसंबर 1946 एक बहुत अहम एक बहुत जरूरी दिन है हमारे संविधान के सफर में इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन बातों को रखा गया जो हमारे संविधान और हमारी नींव का अखंड हिस्सा है कुछ खास बातें जो नेहरू जी ने रखी वो थी कि भारत एक संप्रभु मतलब सॉवरन खुद मुख्तार मुल्क होगा हमें अपना देश चलाने के लिए इसके नियम तय करने के लिए किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं होगी इस देश के हर नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बराबरी दी जाएगी चलिए मेरे से ज्यादा आपको पंडित नेहरू की जुबान में सुनकर यह अच्छा लगेगा सुनिए एंड वेर इन शेल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस social economic and political equality of status of opportunity and before the law freedom of thought expression belief faith worship vocation association and action subject to law and public morality and wherein adequate safeguards shall be provided for minorities backward and tribal areas and depressed and other backward classes and whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on land sea and air according to justice and the law of civilized nations and this ancient land attain its rightful and honored place in the world and make its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था यहां पर एक बड़ा कमाल का 20 जनवरी को विजय लक्ष्मी पंडित जी का संविधान सभा को दिया हुआ भाषण भी है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकता के बारे में बोलते हुए विजय लक्ष्मी पंडित जी ने सामाजिक 
और राजनीतिक असंतोष को बेअसर करने के लिए मिलकर काम करने और योगदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया वी हैव टॉक्ट अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स अराइजिंग फॉर विच देर इज नो सोल्यूशन बट वी डू नॉट रियलाइज दैट दीज प्रॉब्लम अराइज बिकॉज इंस्टेड ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बींग लुक टू इट इज इंडिविजुअल डिमांड्स विच आर प्लेस्ड फॉर मोस्ट एंड विच आर ओवर शेडो द इंटरेस्ट ऑफ द होल At this time, we have got to end that approach, not only to our national problem, but also to the international problems of the world. Because India, whether free or whether slave, cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, we cannot talk about separating nations. We have to work. in order to build up that world of which india shall be a worthy partner because not only has india the right because of her past because of her heritage to give the lead but also because of her present when in the face of all the complexities of her own problems she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontents and to that end we must work main aapko ye bhi yaad dila dun ki jab hamari samvidhan sabha constituent assembly samvidhan likh rahi thi to pura desh jal raha tha charon taraf dange ho rahe the गांधी जी उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में दंगा पीड़ितों के साथ काम कर रहे थे जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब ढाई लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं तो मुझको बड़ा दुख हुआ मुझे सोच लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊ आप सुन रहे हैं दास्ताने संविधान सिर्फ रेडियो अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी पर अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी की ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन को संविधान को लिखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन हुआ लिखा तो पहले भी जा रहा था लेकिन एक किताब के तौर पर सीक्वेंस क्या होगा क्लॉजेस क्या होंगे कानूनी तौर पर कैसे लिखा जाए जिससे कि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो तो फिर हुआ यह कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो हमारे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सर बेनेगल नरसिंह राव ही प्रिपेयर द रफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी में थे अलादी कृष्णा स्वामी अयर एन गोपाला स्वामी के एम मुंशी मोहम्मद सादुल्ला बी एल मित्तर डी पी खैतान ये सब इसमें शामिल थे और बी आर अंबेडकर साहब या बाबा साहेब अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष या चेयरमैन बनाए गए बाबा साहब उस वक्त भारत के यूनियन लॉ मिनिस्टर भी थे इनफैक्ट वो आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे और इसीलिए शायद बाबा साहब को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है पर हमको यह भी याद रखना होगा कि अकेले हमारा संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा फिर The first draft of the Constitution was prepared by the drafting committee and was published and circulated among the public. Many comments, critiques, and suggestions were received, which were then scrutinized by a special committee. 4 November 1948, को फिर finally B R Ambedkar साहब ने draft Constitution Constituent Assembly के सामने पेश किया. This is an AI generated voice. The draft Constitution has sought to forge. means and methods whereby india will have a federation and at the same time will have uniformity in all basic matters which are essential to maintain the unity of the country the means adopted by the draft constitution are three one a single judiciary two uniformity in fundamental law civil and criminal and three a common all india civil service to man important posts a dual judiciary 
a duality of legal codes and a duality of civil services as I said are the logical consequences of a dual polity which is inherent in a federation Ab, ye page to ho gaya. After that the second reading began the constituent assembly engaged in a clause by clause discussion of every article in the draft constitution har mudde par bahut bahas hui har paksh suna gaya aur phir us par sehmati banayi gayi har baat ko mulyon ke tarazu pe tola gaya ye dekha gaya ki kisi ko haq dete waqt hum kisi aur ka nuksan to nahi kar rahe ya kisi ke haq se usko vanchit to nahi kar rahe अगर आप रियली really इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पढ़िए प्रसार भारती के छोटे छोटे वीडियोस हैं जो शाम बेनेगल साहब ने एक बार यूट्यूब पर सीरीज बनाई थी संविधान के नाम से वो देखिएगा अब बात करते हैं जनाब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सरकार की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है अब हमारे देश में सब बराबर तो नहीं है सबके पास एक जैसा मौका साधन नहीं है और इसीलिए ऐसे आईन लाए गए जहां राज्य यानी स्टेट्स ऐसे नियम बनाए ऐसी पॉलिसीज लाए समानता और न्याय की दृष्टि से सबको मौका मिले रोजगार कमाने का शिक्षा और सेहत से जुड़ी जरूरतों के लिए इन सबके लिए इन्हीं को हासिल करने के लिए इनका मान करने के लिए फंडामेंटल राइट लाए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स ये निश्चित करते हैं कि भारत का हर नागरिक हक और सम्मान की जिंदगी जिए और देश के साधन नियम उस नागरिक की बेहतर जिंदगी के लिए जरिया बने द ड्राफ्टिंग कमिटी टू प्रोड्यूस ए फॉर्मूला विच वुड रेकनसाइल दीज थ्री पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्टली दैट देर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सेकेंडली that there shall be reservations in favor of certain communities which have not so far had a proper look in so to say into the administration this is an ai generated voice it is a genetic principle at the same time as i said we had to reconcile this formula with the demand made by certain communities that the administration which has now for historical reasons been controlled by one community or a few communities that situation should disappear and that the others also must have an opportunity of getting into the public services तीन नवंबर उन्नीस संशोधित मसौदा संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और इसे 14 नवंबर को सभा में पेश कर दिया गया 25 नवंबर को अंबेडकर जी ने विधानसभा में अपना आखिरी भाषण दिया हमने इस भाषण को संविधान सभा की प्रलेखित कार्यवाही के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिकॉर्ड किया है दर्ड थिंग वी मस्ट डू is not to be content with mere political democracy we must make our political democracy a social democracy as well political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy what does social democracy mean it means a way of life which recognizes liberty equality and fraternity as the principles of life these principles of liberty equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity they form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy is bhashan mein unhone dohraya कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक ही टिक सकता है जब तक कि उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र हो हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल 
and economic life. We continue to deny it for long. We will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. आप सुन रहे हैं दास्ताने संविधान सिर्फ रेडियो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी पर 26 नवंबर को संविधान के अंतिम संस्करण को अपनाया गया संविधान सभा में अपने भाषण में राजेंद्र प्रसाद जी ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों के सफल कामकाज के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है जिनमें दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करने की इच्छा और समझौता करने की क्षमता हो वी हैव प्रिपेयर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बट सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स इन दोज हुव टू वर्क दैम एंड विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन मेनी थिंग्स विच कैन नॉट बी रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डन बाई कन्वेंशन let me hope that we shall show those capacities and develop those conventions the way in which we have been able to draw this constitution without taking recourse to voting and to divisions in lobbies things since that hope whatever the constitution may or may not provide the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered that will depend upon the man who administered it it is a tight saying that a country can have only the government it deserves our constitution has provisions in it which appear to some to be objectionable from one point or another we must admit that the defects are inherent in the situation in the country And the people at large. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के दो सदस्यों ने अंतिम दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के नाम के नीचे एक छोटा सा स्क्रिबल किया और पाठ की एक पंक्ति के साथ अंतिम सबसे नीचे ऐसा करने का फैसला किया बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिसे देखा जाए अच्छा शुगुन माना गया तीन प्रतियां तैयार की गई एक पूरी तरह से हाथ से लिखी हुई थी और कलाकारों द्वारा सचित्र इलस्ट्रेटेड थी दूसरी प्रति अंग्रेजी में प्रिंट में थी और तीसरी कॉपी तीसरी प्रति हिंदी में हाथ से लिखी हुई थी अभी अन्य भाषाओं में अनुवाद पूरा नहीं हुआ था तो 26 तारीख को संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया बताते हैं कि बहुत दिनों ठंडे मौसम के बाद 26 जनवरी 1950 की सुबह राजधानी नई दिल्ली में एक साफ और धूप से भरा दिन देखा गया गुरुवार की सुबह सर्द थी पर लोगों के बीच गर्म जोशी थी उत्साह था तो हुआ यह कि दिल्ली में सुबह सुबह उत्साही नागरिकों द्वारा जुलूस निकाले गए ढोल बजाए गए और शंख बजाए गए और सुबह दस मिनट पर अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने आधिकारिक तौर पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और उद्घोषणा पड़ी हमने इस भाषण को संविधान सभा की प्रलिखित कार्यवाही के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिकॉर्ड किया है इट इज हेयर बाई प्रोक्लेम दैट फ्रॉम दिस जनवरी इंडिया दैट इज भारत शेल बी अवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and the union and its component units the states shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said constitution uske 6 minute baad hi dr rajendra prasad ko bharat ke mukhya nyayadish harilal kaniya ji ne government house jo baad mein rashtrapati bhavan kehlaya 
इसी के शानदार रोशनी वाले ऊंचे गुंबद वाले गोलाकार दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई हॉल में 500 से ज्यादा मेहमान इकट्ठे हुए थे जिनमें मुख्य अतिथि पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकार्नो और उनकी धर्मपत्नी शामिल थी डॉक्टर प्रसाद ने अपना भाषण दिया आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट सीकिंग टू इंश्योर टू द इंडिविजुअल सिटीजन द फ्रीडम्स विच आर सो इन वैल्यूबल इंडिया इज नेवर प्रेस्क्राइब और प्रोसिक्यूटेड ओपिनियन एंड फेथ एंड आर फिलोसफी as room as much for the devotee of a personal god as for an agnostic or an atheist we shall therefore be only implementing in practice under our constitution what we have inherited from our traditions namely freedom of opinion and expression under the new setup which we are inaugurating today we hope to live up to the teachings of our master and help in our own humble way in the establishment of peace in the world to phir bharat ke rashtrapati ke shapath grahan ke baad governor general ke dhwaj ko dheere se niche utara gaya aur rashtrapati ka dhwaj shaan se pehraya gaya subah 10 baj ke 38 minute par kendriya mantri mandal ko rashtrapati rajendra prasad dwara shapath dilai gayi pradhan mantri jawahar lal nehru ke netritv mein pehle अध्यक्ष महोदय फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिर भारत के महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर पहली पंक्ति में बैठे पहली बार तीन शेरों के साथ अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक पूर्व ब्रिटिश वॉयस के सिंहासन के पास रखा गया और सिंहासन के पीछे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी गई और साथ साथ इसी खुशी में पूरे देश को दो दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक विद इन द कॉमनवेल्थ वाज सर्टेनली हिस्टोरिक नए राष्ट्रपति ने फिर राष्ट्रपति भवन से धीमी गति से औपचारिक यात्रा शुरू की ह्यूज कॉन्क्लेव ऑफ पीपल विटनेस द प्रेसिडेंट सेरेमोनियल ड्राइव अलोंग किंग्सवे द परेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस at which dr rajendra prasad took the salute was watched by a large and distinguished gathering aur bharna shuru hue irwin mp theater ki taraf wahi jise ab hum major dhyan chand national stadium kehte hain ab kalpana kijiye 35 saal purana open state ko jis par ab ban rakha tha ashok chin aur ise khinch rahe the 6 australiai ghode mp theater tak 5 mil ki sadak और सुरक्षा प्रदान करते राष्ट्रपति के अंगरक्षक क्या दृश्य रहा होगा नहीं इरविन एम्फी थिएटर में लगभग पंद्रह हजार लोग इकट्ठा हुए थे वहीं एम्फी थिएटर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आगमन पर इकतीस तोपों की सलामी दी गई कि अब हम एक गणतंत्र हैं डॉक्टर प्रसाद इस बार जीप में एम्फी थिएटर का चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़े और सलामी ली तीन हजार सशस्त्र बलों के जवानों से जिसके बाद उन्होंने पहली बार हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस सब में दो घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा आजकल की तरह कोई झांकी उस समय नहीं थी उसी दिन याद रहे लंदन के इंडिया हाउस में भी भारतीय उच्चायुक्त वी के ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय सैनिकों छात्रों क्रांतिकारियों के सामने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया in the constituent assembly the constitution of india jiske baad unhone bhi bharat ke sath nishtha ki shapath li in the long and eventful annals of our country this day will have a special place the pledge taken long ago is fulfilled and every indian wherever he may be has a new status as a citizen of the republic तो ये पूरी कहानी थी हमारे पहले गणतंत्र दिवस की भारत के संविधान की कैसे बना उसकी हमारे आईन की 
किसी भी छोटे से प्रोग्राम में हम आपको बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकते इसीलिए हम आपको कहते हैं आप जाके कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ें डिबेट्स के बारे में पढ़ें क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं बना वक्त लगा मेहनत लगी सोच लगी हमें कैसा देश बनना है कैसा देश बनना चाहिए इस सब की कल्पना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है साहिल लुधियानवी साहब के एक नज्म के साथ मैं आज ये बात खत्म करना चाहता हूं लेकिन इस नज्म के दो हिस्से हैं एक सवाल के रूप में और एक उसी के बाद उम्मीद के रूप में साहिल साहब ने कहा था कि वो सुबह कभी तो आएगी वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा जब दुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर छलकेगा जब अंबर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी वो सुबह कभी तो आएगी ऐसी ही सुबह को लाने के लिए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जरूरी है और साहिद साहब इसी के जवाब में लिखते हैं कि वो सुबह हम ही से आएगी वो सुबह हम ही से आएगी जब धरती करवट बदलेगी जब कैद से कैदी छूटेंगे जब पाप घरौंदे फूटेंगे जब जुल्म के बंधन टूटेंगे उस सुबह को हम ही लाएंगे उस सुबह को हम ही लाएंगे वो सुबह हम ही से आएगी वो सुबह हम ही से आएगी दोस्तों अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू जल्द दोबारा मिलते हैं उस सुबह को साथ में लाते हैं जय हिंद डिड यू एंजॉय दिस शो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर चैनल फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू बी अपडेटेड व्हेन वी रिलीज न्यू शोज एंड एपिसोड्स यू कैन लिसन टू रेडियो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ऑन YouTube Spotify SoundCloud एंड wherever you get your podcasts from रेडियो रेडियो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी